En pocas palabras, lo que decía Ockham es que si lo más probable es que la, la aplicación o el modelo más sencillo sea el más cercano a la realidad. Hay que demostrarlo experimentalmente también. Pero las explicaciones más simples suelen, las explicaciones finales suelen ser simples. La segunda ley de Newton, f es igual a m por a. Y la ecuación más famosa del mundo, que nos dice la esencia de la naturaleza, de la relación materia y energía. La ecuación de Einstein, de e es igual a mc cuadrado. No es un chorizo de ecuación, es una cosa simple, sencilla, hasta bonita. Entonces, ¿por qué los siete colores de Newton? ¿Y por qué los reproducen todavía en muchos libros de física? Mi argumento en contra, no solamente el argumento de Ockham. Si el índigo fuera otro color, estando entre el azul y el violeta, yo aquí veo otro color. ¿no? Cian. Algunos dicen cian, otros le dicen el, eh, el verde agua, o el azul agua, o el agua marina. Yo veo aquí otro, el verde limón o el amarillo limón. Yo aquí veo otro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los intervalos de transición entre los seis colores fundamentales. Entonces, a ver. Si el índigo es otro, un séptimo color, ¿por qué el agua no? Un octavo. ¿Por qué el limón no? Un noveno. Digo, ya no estamos complicando mucha esencia. ¿no? ¿Qué necesidad hay? Es mi idea, es la postura de Alba, que el espectro está formado por seis colores. El espectro de la luz visible está formado por seis colores básicos. Es mi argumento. Y un último argumento en cuanto a la época de Newton siglo XVII la ciencia moderna estaba en construcción Newton además de matemático filósofo, teólogo y diseñador de portadas de discos este, también era alquimista esa disciplina mezcla algo parecido a la ciencia filosófica y mística mágica que buscaba la fuente de la eterna juventud y la piedra filosofal para transformar el plomo en oro. Esa disciplina, dentro de los conceptos místicos que manejaba, estaban, por ejemplo, los números de la cábala, los números cabalísticos, de los cuales uno muy importante es el 7, un número mágico más bien. ¿Por qué? Es que tiene que ver con las siete estrellas del gran cucharón. También le llamamos la cola de la osa mayor. O con los siete chakras. El siete tenía un sentido filosófico, mágico, especial. Por eso le puesto el siete, creo yo, a Newton, dado que Newton era alquimista. Pero hay que pensar, ubicarse en la época de los y de filósofos científicos para interpretar qué es lo que quisieron ver o cómo interpretaron lo que vieron bien bueno la, ahora de qué tamaño son las, la, las ondas de la luz así 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 nanómetros 10 a la menos 9 bueno debe ser 10 a la menos 7 porque estamos hablando de centenas de nanómetros no, así, así es como las manejamos en centenas de nanómetros aunque estrictamente serían 4 por 10 a la menos 7 metros. La luz violeta, 7 por 10 a la menos 7 metros, la luz roja. Es el intervalo de la luz visible. 750 todavía hay luz visible. 800 nanómetros ya no alcanzamos a verla. Pero sí la sentimos. Sí la sentimos. ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo lo sentimos? Yo lo siento mucho. Eh... Voy a poner un fragmento de este capítulo. Espero que corra. Más que vale. Es que hoy ha sido un día en el que... Lo bueno es que no soy supersticioso. 
Si no pensaría en la mala suerte. Así es. Mi robot te tiene que sacar. Sigo dependiendo de... Ahí está. Otra vez. A ver. En particular es... Este episodio es que eh, es interesante que vean. Ay, es que... Setup. Eh, por aquello del... Este. El capítulo en inglés de Electric Boy, el niño eléctrico. Les digo que si fuera yo supersticioso. No. Oh. Comprobar experimentalmente. No, he comprobado experimentalmente que el sistema operativo de Windows es un asco. Si sí, no es nada confiable. El problema es que tenemos. La verdad, la computadora no, tampoco es nueva. Este, y la tengo cargada hasta el copete entonces el, el pobre procesador ya no da más vean DVD no responde cerrar el programa va de nuevo tengo Windows 7 y el 8 está peor Está muy bonito, yo no digo que no, pero es un asco. La mejor versión de Windows que ha habido... No, ¿sabes qué significa XP? Extraño. No, es el mejor sistema operativo que ha tenido Windows, que por cierto, bueno, sí, Windows de Microsoft. Que Microsoft no empezó este, haciendo sistemas operativos. Microsoft empezó haciendo paquetería. Eh, sobre todo, eh, bueno, empezó haciendo, de hecho, lenguaje para programación. Una versión de BASIC. Fue, lo, fue como se creó la empresa, la de Microsoft. Eh, el mejor Windows fue el 3.1. 3.1. 1990. Ya llovió. Lo que pasó fue que después quisieron copiar los sistemas operativos de Apple. Ya. Ahora sí, ¿en serio? Y aparte me pide que la plática se quede antes. Dijimos setup. Español. El de los subtítulos y le damos regresar ahí va aquí estamos entre amigos ¿eh? entonces no es este ahí va este no es Es que se fue a la, las hermanas del sol y el que nos interesa es el niño eléctrico. Y el eléctrico ahí. Silencio. 
How is that possible? To our ancestors, it would have seemed like sorcery. For them, the speed of communication was only as fast as the swiftest horse or sailing ships. Our messages traveled invisibly at the speed of light. How did we attain such mythic powers? It all began in the mind of one person. A child of poverty, of whom nothing was expected. In fact, if this man had not lived, the world we know might not exist today. Faraday had never lived, we might still be living as our ancestors did in the 17th century, unaware that armies of invisible servants awaiting our commands. This is the story of how we learn to make electrons do our bidding. In a way, it begins with the greatest genius who ever lived, Isaac Newton. ancestral home. He walked these fields tormented by mystery. Newton, the man who figured out the formula for the motions of the planets around the sun, wanted to know, how does the sun make the planets act that way without touching them? How do all the apples know how to fall? Another genius was puzzled by another aspect of the same mystery. does not 
record that Michael Faraday ever attended school again. Faraday took his family's fundamentalist Christian faith to heart. It would always remain a source of strength, comfort, and humility for him. He was sent to work at a book binder at the age of 13. By day, he bound the books. And by night, he read them. It was the beginning of a lifelong fascination with electricity. After years of working in the book binder, Faraday, now 21, yearned to escape to a larger world. His big break came when a customer gave him a ticket to a sensational new kind of entertainment. Science for the public. And it started right here at London's Royal Institution. Humphrey Davy was not only one of the leading scientists of his day, he discovered several chemical elements, including calcium and sodium. He was also a consummate showman. And primitive demonstrations of electricity never failed as a crowd pleaser. May we have the lights lowered, please? I am about to unleash the might of the 2,000 massive chemical batteries stored in the cellar beneath our feet. mysterious force of electrical fluid to illuminate our future. Faraday created a transcript of Davy's lecture. Using the skills he had learned as an apprentice, he bound them into this book. Perhaps such a gift would bring him to the attention of the great man. Maybe this gesture could be a means of escape to a much larger universe. I wish you to deliver this parcel to Sir Humphrey. It was a long shot anyway, but Faraday hoped something would come of it, and it did. Uh, the experiment is ready for you now, sir. Ampere tells me that poor Dulong lost an eye and three fingers working with this. through such lengths to copy down and bind the transcript of his lecture. You have a first-rate memory, young man, and I shall have temporary need of a secretary. Sir, I dream of a life in service to science. I would advise you to stick to the book binding. Science is a harsh mistress. Surely a person of your station and modest means must have a trade. <laughs> trade is vicious and selfish. Men of science are amiable and morally superior. I take it I'm the first man of science you've ever met. Faraday made himself indispensable to David. The temporary job became a permanent one, and the Royal Institution became his lifelong home. By day, he assisted Davy in the lab. At day's end, he climbed the stairs to the little apartment where his beloved bride Sarah was waiting. <laughs> 